எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூஎல் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸில் கன்ஸ்டைன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கன்ஸ்டைன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்டைன்ஸ் ஆர் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்ளைடு ஆன் ஏ காலம் ஆஃப் ஏ டேபிள் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து டேபிள் இருக்கும் டேபிளில் வந்து காலம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த காலத்துக்கு நம்மளை நம்ம அப்ளை பண்ணுற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் தான் வந்து கன்ஸ்டைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நம்ம எதுக்கு அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேபிளில் வந்து இன்செட் பண்ணுற டேட்டா வந்து தேவையில்லாத டேட்டாவெல்லாம் வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்காக வந்து அந்த மாதிரி வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் அது எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து கான்ஸ்டைன்ஸ் மூலிமா அப்ளை பண்ணணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு டேபிளில் காலம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த காலத்தில் ஒரு காலத்துக்கு வந்து எத்தனை கான்ஸ்டைன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கா ஒரு காலத்துக்கு வந்து ஒரு கான்ஸ்டைன்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் மல்டிபிள் கான்ஸ்டைன்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை கன்ஸ்டைன்ஸை யூஸ் பண்ணாமே விட்டுடலாம் அது வந்து நம்மளோட ஆப்ஷன் தான் ஸோ கன்ஸ்டைன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம டேபிளில் இருக்க காலத்துக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸை வந்து அப்ளை பண்ண போகுது அப்ளை பண்ணி அந்த டேட்டாவை தே ஃபில்டர் பண்ண போகுது தேவையில்லாத டேட்டாவெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ண போகுது இதுதான் வந்து கன்ஸ்டைன்ஸ் அதில் வந்து டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட் நல் செக் டிஃபால்ட் யூனிக் ப்ரைமரி கீ அண்ட் ஃபாரின் கீ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த டேபிளில் வந்து ஒரு ஆறு காலம் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஆறு காலத்துக்கும் இந்த ஆறு டைப் ஆஃப் கன்ஸ்டைன்ஸும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த டேபிளில் வந்து வேல்யூவை இன்செட் பண்ணி பார்த்து செக் பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸாம்பிளாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து எம்ப்ளாயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுறேன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த டேபிளில் வந்து ஒரு ஆறு காலம் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அந்த ஆறு காலத்துக்கும் வந்து அந்த ஆறு கான்ஸ்டன்ஸும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு காலம் நான் வந்து நேம்னு சொல்லிட்டு வைக்கிறேன் இந்த காலத்தோட டேட்டா டைப் வந்து நான் வேர் கேர்னு வைக்கிறேன் வேர் கேர்னு வச்சு நேம் வந்து நான் ஒரு ஃபிஃப்டின்னு சொல்லிட்டு செட் பண்ணிடுறேன் இப்போ என் இப்போ நான் இதில் என்ன கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட எம்ப்ளாயீஸோட நேம் வந்து கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கக்கூடாது ஐ மீன் ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயும் கண்டிப்பாக நேம் இருக்கும் அதனால் வந்து அந்த அந்த காலம் வந்து நல்லா இருக்கக்கூடாது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்துக்கு வந்து ஒரு ரூல் செட் பண்ண போகிறேன் நல்லா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த ரூல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டைண்ட் நாட் நல் ஸோ இந்த காலத்துக்கு நான் வந்து ஒரு ரூல் போட்டாச்சு என்ன ரூல்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலத்தில் வந்து நல் வேல்யூவை அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட் நல் கான்ஸ்டைண்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாட் நல் இது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளில் இருக்க இந்த காலத்துக்கு வந்து நல் வேல்யூவை அக்செப்ட் பண்ணாது நல் வேல்யூவை அலோவ் பண்ணாது இதுதான் வந்து இந்த காலத்துக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் காலம் போவோம் நெக்ஸ்ட் காலம் வந்து நான் ஏஜ்னு வைக்கிறேன் அதனால் அதை வந்து இன்டீஜர் காலமாக வச்சுக்கிறேன் அண்ட் தென் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய எம்ப்ளாயீஸ்லாம் வந்து எயிட்டீன் 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 இயர்ஸ் அபவ்வாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு கண்டிஷன் வைக்க போகிறேன் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வைக்க போகிறேன் ஸோ நான் அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா செக் கன்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் வந்து ஏஜ் வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸ் அபோவாக இருக்கணும் இந் இது என்ன பண்ண போதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கா இந்த செக் கான்ஸ்டைன்ட் வந்து இதுதான் வந்து இந்த காலத்துக்கான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இது என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்கு அபோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணும் அப்படி அப்படி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா வந்து அலோவ் பண்ணாது ஸோ நம்ம இந்த காலத்துக்கு வந்து செகண்ட் ஐ மீன் இந்த காலத்துக்கான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செக் கண்டிஷன் ஐ மீன் செக் கான்ஸ்டைண்ட் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எம்ப்ளாய்க்கும் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டெசிக்னேஷன் இருக்கும் ஸோ டெசிக்னேஷன் கிரேட் பண்ணிப்போம் அதை நான் வந்து வேர் கேராகவே வச்சுக்கிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி வச்சுப்பேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இன் கேஸ் நான் வந்து இந்த டேபிளில் வேல்யூ இன்செட் பண்ணுறேன் இன்செட் பண்ண சொல்ல இந்த டெசிக்னேஷனுக்கு வேல்யூவே கொடுக்கலாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக எனக்கு வந்து ட்ரெயினி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்செட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து தேர்ட் கன்ஸ்டைண்ட் என்ன பண்ண போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலத்துக்கு வந்து சப்போஸ் நான் வேல்யூ கொடுக்கலனா எனக்கு டிஃபால்ட்டாக
அதே தானே யூனிக்கும் பண்ணுச்சு இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் வரும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்கில் வந்து நல் வேல்யூ அலோவ் பண்ணும் ப்ரைமரி கீழ வந்து நல் வேல்யூ அலோவ் பண்ணாது இதுதான் வந்து மெயின் டிஃபரன்ஸ் ஸோ மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து எல்லா ரெக்கார்டுக்கும் வந்து யூனிக் வேல்யூ மெயின்டைன் பண்ணும் இதுவும் எல்லா ரெக்கார்டுக்கும் யூனிக் வேல்யூ மெயின்டைன் பண்ணும் பட் யூனிக் வந்து நல்ல அலோவ் பண்ணும் ப்ரைமரிக்கு நல்ல அலோவ் பண்ணாது இப்போ நெக்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண போகிற காலம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அட்ரஸ் ஸோ இந்த அட்ரஸ் பார்க்கறதுக்கு மாதிரி நான் இன்னொரு இன்னொரு டேபிள் காமிச்சிடும் உங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த டேபிள் நான் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காலம் இருக்குது ஃபஸ்ட் காலம் வந்து ப்ரைமரி கீ அண்ட் செகண்ட் காலம் வந்து லொக்கேஷன் ஸோ இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னைக்கு வந்து ஒன்று சொல்லிட்டு ஒரு ஐடி வச்சுருக்கேன் பெங்களூருக்கு டூன்னு வச்சுருக்கேன் மும்பைக்கு த்ரீன்னு வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய எம்ப்ளாயி சென்னையாக இருந்தால் என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐடி ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே இன்செட் பண்ணுவேன் இன்கேஸ் பெங்களூர் அந்த டூன்னு போடுவேன் மும்பை அந்த த்ரீன்னு போடுவேன் ஸோ அதனால் வந்து இந்த ரெண்டு டேபிளையும் வந்து நான் லிங்க் பண்ண போகிறேன் இப்போது எனக்கு வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட் எம்ப்ளாய்க்கு வந்து சென்னைன்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சுன்னா அட்ரஸ் நான் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த வேல்யூ இன்செட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் இன்செட் பண்ணணும் அதுக்காக நான் வந்து ஸோ எப் என்ன வா என்னவாக இருந்தாலும் வந்து ஒன் டூ த்ரீ தான் இன்செட் ஆக போகுது ஸோ அதனால் இந்த இந்த காலம் வந்து நான் வந்து இன்டிஜராக வைக்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த காலம் வந்து இந்த கா இந்த டேபிளில் இருக்க இந்த காலத்தோடு லிங்க் ஆக போகுது இது தான் வந்து ஃபாரின் கீன் சொல்லுவாங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேபிள் எம்ப்ளாயி டேபிளில் இருக்க இந்த அட்ரஸ் காலம் வந்து லொக்கேஷனில் இரு லொக்கேஷன்ற டேபிளில் இருக்க இந்த ஐடி காலம் கூட லிங்க் ஆக போகுது அந்த மாதிரி ஒரு காலம் வந்து இந் இந்த டேபிளிலேருந்து ஒரு காலம் இன்னொரு டேபிள் இருக்க காலமை ரெஃபர் பண்ணிச்சுன்னா ஐ மீன் அந்த காலம் வந்து ப்ரைமரிக்கியாக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி காலத்தை வந்து ரெஃபர் பண்ணிச்சுன்னா அதுதான் வந்து ஃபாரின் கீ எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளில் எம்ப்ளாயின்ற டேபிளில் வந்து அட்ரஸ்ன்ற காலம் வந்து லொக்கேஷன்ற டேபிளில் இருக்க ப்ரைமரி கீயான ஐடின்ற காலத்தை வந்து ரெஃபர் பண்ண போகுது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எம்ப்ளாயி டேபிளில் வந்து அட்ரஸ்ன்ற கீ வந்து ஃபாரின் கீ அட்ரஸ்ன்ற காலம் வந்து ஃபாரின் கீ ஸோ ஃபாரின் கீ இது இந்த ஃபாரின் கீன்றதுனால வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இது வந்து இன்னொரு டேபிளில் இருக்க ப்ரைமரி கீயை வந்து ரெஃபர் பண்ணும் அப்போ இன்னொரு டேபிள் எது இங்கே லொக்கேஷன் ஸோ அந்த டேபிள் அந்த டேபிளில் இருக்க எந்த கீயை ரெஃபர் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஐடி ஸோ ஃபாரின் கீனா ஒன்றும் இல்லை நம்ம டேபிளில் இருக்க காலம் வந்து இன்னொரு டேபிளில் இருக்க காலம் கூட லிங்க் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அந்த காலம் கூட வந்து கனெக்ஷன் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரி கனெக்ஷன் இருக்க காலத்துக்கு தான் வந்து நம்ம ஃபாரின் கீன் சொல்லுவோம் நம்ம டேபிளில் பொறுத்த வரைக்கும் அட்ரஸ் காலத்துக்கு வந்து லொக்கேஷன்ற காலத்தில் இருக்க ஐடி கூட வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அதனால் வந்து இது ஃபாரின் கீயே ஆக்ட் ஆகுது ஸோ ஃபாரின் கீ இங்கே ஒரு ஸ்மால் மிஸ்டேக் பண்ணுறக்கணும் இங்கே வந்து ரெஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கொண்டு சொல்லணும் ஸோ அட்ரஸ் வந்து லொக்கேஷனில் வந்து ரெஃபரன்ஸ் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளை க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து டேபிள் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த டேபிளில் வந்து வேல்யூ இன்செட் பண்ணி பார்ப்போம் ஐ மீன் தப்பான வேல்யூ இன்செட் பண்ணி பார்ப்போம் இன்செட் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு நம்ம இன்செட் கொடி போட்டுப்போம் இன்செட் இன்டு டேபிள் நேம் அண்ட் தென் வந்து எல்லா காலத்தையும் போட்டுப்போம் ஐடி அண்ட் தென் நேம் ஏஜ் டெசிக்னேஷன் அண்ட் தென் எம்ப்ளாய் ஐடி அண்ட் தென் அட்ரஸ் தென் வேல்யூஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐடி ஐ மீன் ஐடி இன்டிஜர் வந்து ப்ரைமரி கீ ஸோ அதனால் நான் வந்து அது ஒன்று செட் பண்ணிடுறேன் செகண்ட் காலம் வந்து நேம் நேமோட கன்சன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நாட் நல் நல்ல அலோவ் பண்ணாது ஸோ நான் என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா நல் நல்லுன்னு செட் பண்ணுறேன் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏஜ் ஏஜ் வந்து எயிட்டின் எயிட்டின் மேலே இருக்கக்கூடாது நான் வந்து எயிட்டின் மேலே தான் இருக்கணும் ஸோ நான் வந்து இங்கே டுவெல்னு கொடுக்குறேன் டெசிக்னேஷன் வந்து நான் டெசிக்னேஷன் காலமே கொடுக்கல அது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் அந்த தினம் வந்து எம்ப்ளாய் ஐடி வந்து யூனிக்காக இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக இப்போதைக்கு நான் வந்து இஎம்பி ஒன்னு கொடுத்துட்றேன் அண்ட் தென் வந்து ஃபாரின் கீ ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளில் இருக்க இந்த ஐடியில் எதனா ஒரு ஐடி கொடுக்கணும் ஸோ நான் அதுக்கு வந்து சென்னைக்கு வந்து ஒன்னு கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கொரிய எக்ஸிக்யூட
இப்ப நம்ம வந்து செகண்ட் வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணுவோம் நான் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி கீயும் எம்ப்ளாய் ஐடியா வந்து யூனிக்காக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ நான் செகண்ட் எம்ப்ளாயை போய் இன்சர்ட் போடுறேன் ஸோ ப்ரைமரி கீ யூனிக் கீயை நான் மாற்றலை அப்படியே இன்சர்ட் போடுறேன் அப்படியே போட்டோம்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி கீ கான்ஸ்டன்ட்ல இறக்கி அடிச்சிருக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கெனட் இன்சர்ட் டூப்ளிகேட் கீ ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போயிட்டு நல்லுன்னு கொடுக்குறேன் இங்கேயும் நல்லுன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கெனாட் இன்சர்ட் நல் வால் நல் வேல்யூ இன்டு த காலம் ஐடி ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி கீ வந்து நல் சப்போர்ட் பண்ண அப்படின்னு சொன்னேன் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் டூனே கொடுத்துட்டேன் பட் யூனிக்கில் நல் வச்சு கொடுக்குறேன் நல் வச்சு கொடுத்தா எனக்கு வந்து இன்சர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ யூனிக் கீயை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல அலோவ் பண்ணும் ப்ரைமரி கீயை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல அலோவ் பண்ணாது ஸோ நம்ம ஹோப் வந்து நம்ம ஆறு கன்ஸ்டன்ட்டையும் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அந்த கன்ஸ்டன்ட்டோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருப்போம் இது இந்த கன்ஸ்ட் இந்த கன்ஸ்டன்ஸ் தான் எல்லாமே வந்து நம்ம டேபிள் கிரியேட் பண்ணும்போதே கிரியேட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் தென் வந்து டேபிள் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமே வந்து இந்த கன்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து ஆட் பண்ணலாம் அது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தனி வீடியோவாக பார்ப்போம் ஓப் இப்போதைக்கு கன்ஸ்டன்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா வந்துருக்கோம்னு நம்புகிறேன் தேங்க்